Innrásin á Gaza verður mannskæð og nákvæm, segi varnamála ráðþara Ísraels. Hermenn með fjöldaskrítreika býða skipunar um innrás. Á hverju stundu verða fyrstu útgöngu spár byrtar í þingkostningunum í Póllandi en kannanir bentu til mjög spennandi kostninga. Rúmlega 6.000 Pólverjar eru á kjörskrá hér á landi. Samhjálp ræði við Reykjavíkuborgum að fá lóð til þess að byggja nýja kaffistofu. Skráningakerfi var tekið upp eftir að gestafjöldin nánast tvöfaldaðist á örfáum árum. Þróttarar komu saman í lögadanum í Reykjavík í dag til þess að stýðja við bakið á Ísa Kvateng sem á að senda til Gana í fyrramálið. Hann segist engin tengst hafa við landið, þróttur sé fjöldskita hans. Eldri borgarar á Húsavík eru orðnir langeigir eftir nýju hjúgrunar reymili. Tvö ár eru síðan að fyrsta skóplustungan var tekin en ekkert bólar á framkvæmdum. Gott kvöld. Ísrael sér er í viðbragðstöðu með skrítreika við Gaza og býður eftir skipun frá stjórnvöldum um að ráðast inn. Saminuðu þjóðurnar áætla að ein miljón íbúa Gaza hafi hrakist á verðgangi vikunni. Innrásinn hefur verið yfirvofandi síðustu daga. Ísrael sér hótar að eyða Hamas, vígamenn þess gerðu árásir á Ísrael um síðustu helgi og myrtu 1400 manns mest almenna borgara. Þannig ég að þeim kann, þótt ég milhama atsíma, þótt ég milhama katlanit, þótt ég milhama meduyeket, við ég milhama sjötishaneta matsav letamid. Ísrael lýst yfir stríði gegn Hamas á sunnudag og hefur her landsins varpað sprengjum á Gaza síðan. 2400 hafa byggið bana á Gaza, flestir almennir borgarar. Einni miljón hefur verið skipað að forða sér úr norðurhluta Gaza. Fólk hefur ekki aðeins skýlt sér fyrir loftarásum, heldur einnig sýrt ástvinni. Í borginni Deir Albala í söðurhlutanum var í daghaldin fjöldajarðarför. Lokað hefur verið fyrir flutning á vatni, mat og eldsneiti til Gaza, en opnað var fyrir vatni í söðurhlutanum í dag. 600.000 manns hafa leitað skjóls í borginni Kan Júnis í söðurhlutanum, þar sem íbúar voru fyrir 400.000. Ekki er lengur nægur matur fyrir alla. Saminu þjóðirnar áætla að ein miljón íbúa Gaza hafi hrakist á verðgang síðustu vikuna. Fólk gistir í neyðarskýlum, skólum, hjá ættingjum, ókunnugum eða á götunni. Allar leiðir frá Gaza eru lokaðar. Kristín Hjálmtíðisdóttir, framkvæmdarstjóri Rauðakrossins á Íslandi, þið sendum frá okkur ákall til íslenska stjórnmálda um helgina. Hvað, hver er áskorunin? Áskorunin var svo að stjórnöld nýttu rödd sína og kraft í að tala við Ísrael stjórnöld um að fresta lengja tíma sem fólk hafði til að yfirgefa átakasvæði. Það var gefin sólhringur og það dugir engan veginn til. En núna hefur hann alltaf, hefur innrásin frestast þannig að það er aðeins meiri svigrúm en samt er þetta knappi tími. Það við vorum að segja það er miljón manns á verðgangi á Gaza og aðstæðurnar skelfilegar. En hvernig með starfsmenn rauða hálmánans, verða þeir áfram á því svæði sem Ísraelsmenn hafa fyrirskipað að fólk færi frá? Já, þeir voru á staðnum og eru og verða áfram. Og þeir mun ekki færa sig, þau mun að vera fyrir norðan líka, þau eru náttúrulega staðsett líka í Söðurgasa. En það eru það margir sem eru eftir á sjúkrahúsum, aldræðir, veikir, börn og ófriskar. Þannig að þau sinna þeirri mannóðar ástu sem þeir geta, þeir áttu fyrir mikil skort á öllu. Það hefur verið lokað fyrir öll aðfung, mat, vatn, ramagn og allt. Hvernig hafa staðsmenn rauða hálfmanns að hafa þeir vatn og bensín eða hvað? Það er eitthvað lítið orðið eftir, það er þeir send út tilkenningur núna síðdeis að það væri 80% farið, þeir vanta 20% upp á þetta sé bara búið eins og bensín 
en en alla aðalatriði er vatn og matur og lyf eh þannig að þetta þetta er á skornum skanti þannig að það er eina sem fólk óskar er er runni vopnafélag til þess að geta sint manna og störfum. Þannig þeir geta ekki hjálpa almennum borgurum en hvað segir fólk um að ástand meðal almennra borgara á Gaza? Það er bara almenningur líður náttla fyrir svona ástand beggja vegna átaka línuna náttla í Ísrael líka en Fólk er hrætt, það er óverugt, það veit ekkert ákveðið að vona og reyna býst við að lenda allstæðar undir sprengjuregni hvort sem það er fyrir norðan eða sunnan í Gaza. Kristín Hjálmtíðsdóttir, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til Póllands. Því að þingkostningar fóru fram þar í dag og það er búist við að útgönguspár verði byrtar hvað úr hverju og við skiptum yfir til Ólafar Ragnarsdóttur í Varsjá. Þannig að hlýtur að vera mikil spenna og er kannski búið að byrta útgöngusparna nú þegar, Ólöf? Já, þær fyrstu útgöngusparn voru bara að detta í hús og samkvæmt þeim þá er útlit fyrir breytingar í Póllandi því stjórnaflokkurinn lög og réttlæti nær ekki hreinum meiri hluta eins og í síðustu kostningum, hann fær rétt um 200 sæti en það þarf 231 til þess að mynda meiri hluta. Og samkvæmt þessum útgöngusbám þá getur stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn, borgaravettvangur Donalds Tusk, mynda stjórn með tveimur minni flokkum sem hafa svona líst samstarfsvilja með þeim flokki. En þetta var allt saman eftir að koma betur í ljós. Það er sama við hvern við ræðum hér í Hollandi. Öll virðast sammála um að þessar kostningar séu afskaplega mikilvægar og við litum eins við á kjörstað í morgun og þar var tölvöruður erill en það stefnir í með kjörsókn hérna í Póllandi. Marginn Glinski er fættur og uppalinn hér í Varsjá. Við slóumst í för með honum á kjörstæði í morgun og fórum fótgangandi en það rétt um tíu mínútna ganga. Ég var hæpi þegar ég hefði chance að gá fyrir þessu selekstjón en í þessu past, það er mjög 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 we are not allowed to make uh, the real choice, which we are allowed to do now. How did you um, decide who to vote for? What, what, what was the main things you, you care about yeah. this time? My main, let's say, uh, driver was to move back this country to real democracy, because I really, uh, I can't believe what's going on, that in post-communist country, Again, there's a reconstruction of this communist system. I think for a lot of people in this country, and myself included, um, the main question is, are we looking backwards historically or are we taking a step forward? So it's about um, the environment, but not just, it's about human rights, women's rights, um, building a country that is modern, that is uh, built on the understanding that people are different. There's also a referendum today. Did you take part in that? Of course not. I uh, rejected. I was happy because people around me, it was a huge queue, of course. Uh, I uh, heard only a few which were at the table. They did the same, yeah? So I hope that most of the polls will reject this uh, uh, referendum, which in fact is a pure manipulation. Meiri hluti íbúa var sjár stiður aðra flokka en stjórnarflokkin. Lög og réttlæti fær meiri stuðninga á landsbyðinni. Þetta er frískims bravið lífið, þetta er kassum og við. Ég er ekki pólskim, nú sem við nám sér búa lepi, sjúvo lepi, ég er sóras lepi. En stjórnmöld bóðuðu líka til þjóðaratkvæða greiðslu sem að stjórnarandstæðingar hvöttu fólk til þess að sniðganga. Vitum við hvernig þáttakan var í þjóðaratkvæða greiðslunni? Við höfum ekki enn séð tölur um þáttöku í þjóðaratkvæða greiðslunni. Þetta voru fjóra spurningar, einum hækkun eftirlauna aldus, einum hvort Pólverjál vil ég að ríkis egnir verði seldar til útlendinga og tværum flóttamannamál. Ein orðið þannig hvort fólk sér hlynt því að hleypa inn þúsundum ólöglegra flóttamanna frá miðið Austurlöndum á Afríku líkt og ESB sé að neyða upp á Pólland en stjórnar andstæðingar litu á þetta sem svona tilraun stjórnarflokksins þess að fá lokka sína kjósendur í meiri mæli að kjörborðinu en við fylgjumst 
grantmeðstöðu mála hér áfram, vonandi verða niðurstöðunar ljósar á morgun en á Íslandi þá telur samfélag Pólverja um 20.000 og Margrét Adamsdóttir, fréttamaður, hún leit við á kjörstað í Reykjavík. Við erum stödd hérna við Pólska sendiráðið í Reykjavík þar sem kostningaparti hefur verið haldið. Margir eru að safnast til þess að nýta kostningarjettin sinn. Pólverjar eru að kjósa á fimm stöðum hérlendis. Í Víkimyrdal, á Akureyri, Reykjanusbæ, í Hafnafyrði og svo hér og við náðum tali að nokkrum kjósendum í dag. Tegu þú ég bannt kastu við borag? Takk, takk þú ég kastu við borag. Odkąd skończyłem 18 rok życia, tak, ponieważ jest to moim obowiązkiem, ale też prawem, przede wszystkim prawem. Tak samo nam zależy na, na przyszłości naszego kraju ojczystego i dlatego staramy się po prostu głosować we wszystkich wyborach. Jak ważne są dla Pani akurat te konkretne wybory? Właśnie dlatego, że musiałam wyjechać. To są dla mnie bardzo ważne, bo to jaki wynik będzie teraz, będzie dla mnie nadzieją na powrót do kraju. Teraz w Polsce jest taka sytuacja, że od paru lat. Mamy taki rząd, który no, nie sprzyja naszym poglądom, więc walczymy o to, żeby i staramy się, żeby to zmienić po prostu. To są bardzo ważne wybory, dlatego, że zamierzamy wrócić do Polski i wydaje nam się, że, że powinniśmy mieć głos. Poza tym nasi synowie tam ciągle, ich życie jest tam, w Polsce. Ísak Kvaten, vallarstjóri Þróftar í Reykjavík, segir fólkið í félaginu vera fjölskyldu sína. Það stendur til að senda hann til Gana í fyrramálið. Hann hefur búið á Íslandi í mörg ár en var sinjað um alþjóðlega vend. Ísak Kvaten hefur verið hér á landi nær sex ár og hefur starfað sem vallarstjóri hjá Þrótti, leiki með liðin og þjálfað. Hún var á sínum tíma sinjað um alþjóðlega vend og getur hann því ekki sótt um atvinu og dvalalefi til frambúðar. Eins og staðan er núna, fer hann af landi brott í fyrra málið í lauruglufild. Þróttur emdi til styrtarleiks í dag þar sem áttust til blanda að meistarflokki Þróttar, Karla og Kvenna og SR sem er venslalið Þróttar og Ísak spilar með. Við erum bara saman komin hér, fjölskylda hans Ísak, ef svo má segja, og við erum bara að efna til þessa leiks um það er það náttúrulega hefur kemur til með að falla til mikil kostnaður við það að koma honum aftur heim og eins náttúrulega bara annar lögfræðikostnaður og slíkt. Þannig að við erum bara að gera okkar besta til þess að styðja hann og sína hann og þann stuðning sem hann á skilið. Blíðsfélagar Ísaks í dag voru allir númer 15 og allir með nafnas á bakinu. Aðgangseyrir, veitingarsala og fleira rennur í styrtasjóð. Jón Hafsteinn segir að hér vil Ísak byggja sína framtíð og honum verði veittur fjárhagslegu stuðningur á meðan hann verður ytra. Ísak segist ekki verið með einn tengst við Gana lengur. Fóreldra hans séu látnir, hann hefur verið innbyrni og eigið því enga fjölskyldu þar. Hann vonist því til þess að geta snúið aftur til Íslands. Yeah, I'm hoping so because I don't have any place to go in Ghana, so this is my place, this is my family, the support I'm having. I don't know uh, what word I have to use to uh, explain the support that they are showing me. I really appreciate everything they are showing me. As I said, they are my family. Ísak hefur sótt um íslenska ríkisborgar rétt, en sú umsókn verður vantarleiki tekin til skoðanar fyrir ný árslok. Nær allir eldislaksar sem gengið hafa í ár síðan í ágúst og hafa verið erfðagreindi ströku úr götóttur í sjókví Arctic-fiss í Patricksfyrði. Hafrannsóknastofnun hefur látið erfðagreina 164 eldislaks af 283 sem sendir hafa verið til hennar. 161 þeirra er úr kvinni þar sem tvö göt uppgötuðust í ágúst. Tveir laksar með möguleg eldisengkinni reyndust viltir. Eldislaksin gerði mjög víðreist, sindi allt austur í fnjóska og fannst líka á Suðurlandi í Gerlandsá á síðu. Samtals fannst eldislaks í 42 veiði á móvötnum. En er verið að rannsaka málið meðal annars hjá Fiskistofu, Matalastofnun, Lögregluna á Vestfjörðum og hjá Hafrannsóknastofnun. Sú síðast nefnda ætlar að endurskoða drög að áhættum að til fiskeldis. Núverandi drög gerði ekki ráð fyrir því að margir kynþroska eldislaksar gengu í ár. Slísa slepp 
Fleiri vandræði plaga fiskaldisfyrirtæki á sunnanverðum Vestfjörðum. Undafarnar vikur hafa verið óvenju slæmar af völdum lúsa álags, svo slæmar að matælastofnun heimilaði á föstu daginn að nota lifa á átta eldisvæðum í Arnarfyrði, Tálknafyrði og Dýrafyrði. Lúsa lif má aðeins nota í algeri neyð. Lísvalda sárum á róði og streitu hjá eldisfiskum en lifin geta haft neikvæða áhrif á vistkerfi kringum eldiskvíar. Á milli 3 og 400 manns koma á kaffistofu samhjálpara hverjum degi. Áralega eru gefnar þar um 100.000 máltíðir. Kaffistofa samhjálpar þjónustar mörg hundruð manns á hverjum degi. Framkvæmdastjórinn segir að sóknina hafa aukist mikið á örstuttum tíma. Það er sérstaklega frá því sumar 2022. Þá var bara óbæslega mikil aukning á stuttum tíma, bættist við mikil fjöldi. Nú er svo komið að samhjálp hefur tekið upp skráningakerfi til að halda utanum fjöldan og hefur til þess leifi frá persónuvönd. Það er meðal annars gert til þess að sporna við því að fólk sem þarf ekki á úrræðin að halda nýti sér það. Við erum í raunuver bara að segja að bregðast við neðar ástandi. Við erum hérna með pínlisla kaffistofa sem er plass fyrir um 50 manns í sæti og það komi hérna allt að 350 einstaklingar á einum degi þannig að það fara þá sjö umferðir henni gegn á fjórum klukkutímum og það er opið hérna alla daga, bæði fyrstu daginn 13. og jóladag og alla hérna dagana. Kaffistofan er ekki rekin fyrir mikið fjö á ári hverju miða við umsvif. Borgin styrkir reksturinn um tíu miljónir á ári, önnur sveitafélög ekki. Þannig að við þurfum að koma einhverju böndum á og bara skilja aðeins hvernig þróunin er vegna þess að við þurfum náttúrulega að fjármagna þessi starfsemi. Og það launakostnaðurinn hefur þetta hækka mjög mikið hérna. Við vorum með tvö og halvt starfskildi hérna í lok ársins 2021 og nú erum við orðin fimm. Við erum með tíu fasta sjálfbóðalega hérna og það er hópur samfélagstjóna sem að vinnur samfélagstjóna sem þeirna hjá okkur líka. Þá á samhjálpi viðræðum við Reykjavíkuborg um lóð til uppbyggingar. Hérna, við erum í samtali við borgarefvöld, við erum að, hérna, erum að reyna að útvið okkur lóð og okkur langa til þess að byggja upp, hérna, bara nýja starfsemi, eða já, í raunum við erum bara nýtt húsnæði fyrir þessa starfsemi. Og það er óvætt að segja að samhjálp sé vel sótt kaffistofa sem segir kannski ímislegt um íslenskt samfélag. Og ég held að flestu veitingastæði væri nú bara stoltir að þessari framlinni því við gefum um hundraðhúst máltíður á ári. Framkvæmdi við hjúkurunar heimili á Húsavík sem tilstóð yrði íbúar hæft á næsta ári eru um þremur árum á eftir áætlun. Eldri borgar á Húsavík segja stóttnir langþreyttir á töfunum. Í desember 2021 var tekin fyrsta skóflustungan að nýju hjúkrunarheimili hérna Húsavík sem átti að bylta þjónustu við eldra fólk á svæðinu. Síðan eru liðin tvö ár og hér hefur lítið breyst. Hjúkrunarheimilið sem verður yfir 4.000 fermetrar hefur síðustu ár farið langt frá áallun eða úr 2,2 miljörðum yfir í 5 miljörða. Þá var það endurmeta stöðuna og öll áform stöðvuð á meðan. Það stóð til að opna dyr hérna fyrir íbúðum 2024. Hvernig lítur það út núna? Heyrðu, það lítur ekki vel út. Hinga fyrtur enginn inn á næsta ári, það er vist ábyggilegt. En okkur er sagt að bara á allra næstu dögum sé þetta heimili, hjúkunheimili á vegum ríkisins að fara í útbóð. Sveitarfélögin sem standa að byggingunni, Norðurþing, Þingeyjarsveit og Tjörnesreppur, undirrituðu loks nýja samninga við ríkið í vor eftir talsvert langar viðræður um skiftingu kostnaðar. Svo held ég bara að menn hafi bara einfaldlega farið fram úr sér. Þetta er síðasta verkefni svona eðlis að bjóða út svona og velja dýrustu leiðina og jafnvel á dýrari stað heldur hefði verið hægt að gera. En hvað þykir eldra fólki í bænum sem átti von á því að flytja inn í glænýtt hús á næsta ári með bættum aðbúnaði? Já, það er maður skildi vona að það kæmi einhvern tíma, því það er þörf á þessu, virkilega. En ég er bara hætt um að þegar við búið hérna fyrir norðana, það er ekki ekki eins mikið lagt upp fyrir því að láta okkur fá þetta eins og þá sem búið annars þar. En ég er nú ekkert viss um að þetta gangi nú það vel að ég fá einhver mörg ár þar, sko, en ég er nú orðið það fullarðin, en ég vonandi bara fyrir þetta ganga og eitthvað fara að gerast, þetta gengur ekki svona lengur. Og sama segir sá sem býr við hliðina á grunninum og vonast til að fá að flytja inn í næsta hús áður en langt um líður. En maður vona núna að eitthvað sé að fara að gerast og maður vona langt um líður verður framkvæmt hafnar í hólunni og við sjáum fram á betri tíð og betra verða að búa sem aldraður í þingar sýslu. 
Það var kátt í Kristjánsborgarhölli í Kaupmannabyrn í dag þegar að 18 ára afmæli Kristjáns Danaprins var fagnað. Fjöldi fólks lagði leið sína að höllinni til þess að hitla prinsinn. Kristján er sonur Friðrís Krónprins og Maríu Krónprinsessu og annar í erfaröðinni að dönsku krúninni. Hann hilsaði mannfjöldanum á samt fjöldskildunni af sölum hallarinnar, vissla stendur í höllinni og þar fluttu bæði Friðrík Krónprins og Kristján sonur hans að ræður. 200 jafnöldrum prinsins úr öllu danaveldi var bóðið til Kristjánsborgar hallar til vissluninnar og konungslegs dansleiks sem að stendur núna. Og yfir í ferfættlingarland því að krútlegir ferfættlingar gerðust fyrir sætur um helgina fyrir dagatal dýrahjálpar Íslands Það er orðið helsta fjáröfnunarlegi félagsins. Framkvæmdarstjórinn segir munaðlausum dýrum hafa fjölgað mikið síðust ár. The rabbit hole, legends say I fell so fast I lost my soul. Þetta var sem sagt hugmynd fyrir nokkuð mörgum árum síðan, örugglega svona einum hólf árum síðan. Að þá varð ég gerðist í sjálfbúðalegi dýrhjálpar. Og mér datt í hug að nota mína sérþekkingu og fara að mynda dýr fyrir dagatal til sölu, til styrtar dýrhjálpar. Og það er svona aðeins aukning núna aftur eftir þessi svo kvöldu COVID-ár. Svo er líka bara húsnæðismarkan á Íslandi, þetta er ekki bara COVID. Húsnæðismarkan á Íslandi er bara mjög erfur og það er ekki allir sem hún stæði margir á leigumarkaði og maður geta ekki tekið dýrin sín með ef þau þurfa að flytja. Þú veist, það er bara mjög fjölbreyttar ástæður og það er svo mikilvægt að það er eitthvað félag sem getur gripið dýrin sem hafa ekki nein annar hús að venda. Getur þú sagt mér aðeins frá þessari kaninu sem þú heldur á? Já, hann ísá. Og hann er bara algjör prins, hann er algjör, hann finnst rosa og gott bara kúra og vera inni og en hann líka rosa. Hann er algjör grallari, elskar að príla og klifra, ég veit ekki alveg af hverju, en hann er góður í því. Já, þetta er hún Ida, hún er svolítið skvetta. Er hún eitthvað reyna að sleppa frá þér? Já, hún vill komast út og hún er svolítið þau. Veðrið Hrafn Guðmundsson við að fræðingu að skrifa að lægðarbóla gangi yfir landið með úrkomi í öllum landslutum veður fari vestnandi á vestfjörðum í kvöld og þar verði allir hvöst norð austan átt með slittu í nótt. Á morgun verði norðlæg átt 5 til 13 metrar á landinu með jeljum á norðumverðuðu landinu, einkum við ströndina en minkandi úrkoma síðdegis. Hægur vindur síðra og við að þurft hiti frá frostmarki af átta stigum mildast síðst. Hrafnfyrir nánar yfir horfu næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margir Töskuldstóttir sérum í kvöld. Íslenska kvennalandsliði handbolta vann sterkan sigur á færeigum í grannarslag í undankefni EM 2024 í dag. Liðið er þar með komið í leikilstöði í undanreiðlinum. Íslenska karlalandsliði fótbolta mætir Lichtenstein á laugardalsvelli annað kvöld. Síðast þegar liðin mættust vann Ísland 7-0 en landslistjálfarinn vill helst af öllu fá góða framustöðu frá íslenska liðinu. Við heyrum sögu Silju Jóhannisdóttur hjólræðakonu sem er enn að jafna sig eftir slís sem hún lendi í á æfingu í sumar og fyrir mér gott gengi Íslendinga erlendi sem helgina, bæði í hand og fótbolta, í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Þá eru helstu fréttirnar í kvöld. Innrásin á Gaza verður mannskæð og nákvæm, segir Vagnamálar á þar Ísraels. Hermenn með fjölda skrýtreika býða skýpunar um innrás. Stjórnarflokkurinn lög og réttlæti missir meirihluta sinn á þingi í Póllandi samkvæmt útgöngusbám. Stjórnarannstæðnundi fórustu Donalds Tusks getur myndað meirihluta. Þróftarar komu saman í Laugardal til að stýða við bakið á Isaac Kvarteng sem senda á til Gana í fyrramálið. Hann segist engin tengst hafa við landið, þróftu sé fjöldskilda hans. Eldri borgar á Húsavík eru orðnir langeigir eftir nýja hjúkrunarheimili. Tvö ár eru síðan fyrsta skóplustu.